Der Christian kommt jetzt unter Musik nach vorne. Christian ist fast in der Ausbildung zum Pastoralreferenten in der Citykirche hier in Aachen. Er ist ein, ja, er ist der internationalste unserer Gäste, glaube ich. Er ist, hat schon in Jerusalem länger gelebt, aber auch in Frankfurt hat äh, schon, ja, er, da ist ein Flughafen. Ich möchte betonen, da ist ein Flughafen und an dem hat er auch schon gearbeitet. Das heißt, er weiß auch außerhalb von Kirche, wie Arbeiten wirklich geht. Und äh, ja, es ist daher nicht so Burnout gefährdet. Oh, das habe ich nicht gesagt. Darüber hinaus ist äh, Christian Musiker, wie ihr vielleicht eben gesehen habt, und er ist ein großer Charmeur. Und daher freue ich mich großartig, dass du heute Slammer bist, dich zu hören. Dankeschön, Christian. Bei so viel Vorschusslorbeeren. Ja, meine Arbeitshypothese, Gott ist ein lustiges Kerlchen. Gott und Humor, das haben wir eben schon gehört, das geht für die meisten nicht gut zusammen. Für die meisten ist es so, entweder Gott oder lustig. Bei den meisten hört bei Religion der Spaß auf. Doch wie erklärt man sich dann einfach solche Phänomene wie das Schnabeltier, Hunde in Handtaschen oder als Handtaschen, <lacht> Gesichtswurst, Comic-Song, frittierte Snickers? Gibt es hier auf der Pondstraße. Aber Gott ist nicht immer lustig. Ich glaube, Gott sitzt nicht den ganzen Tag und kichert. Da war, liegen Lachen und Weinen eng beieinander. Lachen, das ist die beste Medizin. Hochgradig wirksam, noch nicht mal bitter, keine Nebenwirkungen und hundertprozentig ansteckend. Bei der jetzigen Grippewelle muss man sich fragen, da haben wohl einige nicht genügend gelacht. Schauen wir mal auf unsere jüdischen Geschwister. Die sind schon ein paar tausend Jahre länger unterwegs als wir. Die müssen es wissen. Der Talmud sagt, Gott lacht nicht über seine Geschöpfe, sondern mit ihnen. Dabei ist der jüdische Humor so ziemlich der schwärzeste, dreckigste und böseste, den ich kenne. Er wehrt sich gegen jede Verabsolutierung, gegen jeden Totalitarismus. Schon der goldene Stier wurde als Kalb verlacht. Doch weiter im Talmud. Im Lachen erkennt man einen Menschen. Da guckt man ganz tief rein, auf seinen Seelengrund. Und wenn es dann mal traurig ist, so richtig traurig, manchmal bleibt einem dann nur noch das Lachen. Wenn man es mit Grönemeyer hält, lache, wenn es nicht zum Weinen reicht. Sie kennen das Sprichwort, Humor ist, wenn man... Genau. Die Konklusio, beides, Lachen und Weinen, haben Sinn. Es sind zwei Seiten, womöglich ein und derselben Medaille. Wir Menschen, wir sind leider dazu verdammt, hier unten immer nur eine Seite zu sehen. Aber das Menschsein mit nur einer Seite, das funktioniert nicht. Haben Sie schon mal versucht, den ganzen Tag lang nur einzuatmen? Würde ich nicht machen. Das Fazit, Lachen, das ist ganz gewiss ein göttliches Geschenk, der göttliche Funke in uns, den Gott uns eingepflanzt hat, den wir jeden Tag nähren sollen, den wir mit anderen teilen sollen, damit er überspringen kann. 
Was heißt das? Was sollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, lachen und weinen immer. Immer aus vollstem Herzen. Gefühle zeigen. Gerade wie Nordeuropäer. Chronisch unterkühlt, emotional unfähig, neurotisch bis unter die Arme. Einfach Gefühle rauslassen. Wo? Im stillen Kämmerlein? Jeder für sich alleine? Nein. Hier, gerade hier. Gerade hier in der Kirche. Und nicht, obwohl das hier ein Gotteshaus ist, sondern weil das hier ein Gotteshaus ist. Lachen und weinen gehört dazu. Es hat hier seinen Platz. Es hat bei Gott seinen Platz und hier in der Kirche. Darum. Lacht. Weint. Lasst es raus. Wenn wir ihm und unseren Tränen zeigen, dann sind wir ihm ziemlich nahe. Wir lassen ihn ziemlich tief auf unseren Grund schauen. Und das ist nur vordergründig schwach. Das erfordert eine ganze Menge Stärke. Und dann zeigen wir uns jemandem, so wie wir wirklich sind. Und geben ihm die Möglichkeit, uns nahe zu sein. Und ich bin ganz sicher, Gott ist dann auch ganz nah bei uns. Nochmal zum Talmud. Im Lachen erkennen wir einen Menschen. So auch im Weinen. Und mehr noch. Gott, so glaube ich, lässt uns in unserem Weinen und unserem Lachen einen Teil von sich selbst erkennen. Gott ist ein lustiges Kerlchen. Dankeschön.